கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான ஹோப் டிவி நேர்களே ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டுமாய் இந்த தொலைக்காட்சி ஊழியத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மறக்கப்பட்ட மா மனிதர்கள் என்ற இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களை அன்போடு வாழ்த்தி நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்கும்படியாக நமது மத்தியில் போதகர் கிர்ஷம் அவர்கள் இணைகிறார்கள் வாருங்கள் அவரை நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக வரவேற்றுக் கொள்ளலாம் ஸ்தோத்ரம் பாஸ்டர் ஸ்தோத்ரம் பாஸ்டர் இந்த விசேஷித்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இந்த நாளில் எந்த மாமனிதரை குறித்து நாம் படிக்கப் போகிறோம் என்பதை குறித்து ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை நீங்கள் கொடுங்க இந்த நாளிலும் இரண்டு நபர்களை குறித்து நாம் படிக்கப் போகிறோம் முதல் அவருடைய பேர் அப்படி யாருன்னா ஃபெட்ரிக் வீலர் ரெண்டாவது ரேச்சல் ஓக்ஸ் இவர்களை குறித்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் படிக்கப் போகிறோம் பொதுவாகவே ஒவ்வொரு நபரை குறித்து படிப்போம் இந்த நாளில் ரெண்டு பேரை சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆமாம் சரிங்க பாஸ்டர் அப்போ முதல்ல நம்ம யாரை குறித்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஃபெட்ரிக் வீலர் மற்றும் ரேச்சல் ஓக்ஸ் இவர்கள் இருவருடைய பின்னணியை குறித்து நம்ம என்ன செய்வோம் படித்துவிட்டு பின்னர் இருவரையும் குறித்து ஒன்றாக நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம படிக்கப் போகிறோம் ஒரு சுவாரஸ்யமான பகுதியில் இவர்கள் இருவரும் என்ன செய்வாங்க ஒன்றாக இணைந்து எப்படியாக ஓய்வு நாள் சத்தியத்தை இந்த உலகத்திற்கும் மற்றும் செவன்த் டே அட்வென்டேஜ் திருச்சபை தோ தோற்றுவித்ததிலே மற்றும் ஜோசப் பேட்ஸுக்கு இந்த சத்தியம் போய் சேர்ந்ததிலே இவர்களுடைய பங்கு என்னவாக இருந்தது என்பதை நம்ம குறித்து என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மிக்க நன்றி பாஸ்டர் இப்போ முதலாவது நம்ம யாருடைய வாழ்க்கையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பெட்ரிக் வீலர் அவருடைய ஆரம்ப வாழ்க்கையை குறித்து நம்ம பார்ப்போம் அவர் யார் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது சர்க்யூட் ரைடிங் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பிரயாணம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஊழியக்காரர் ஹில்ஸ் பரோ அப்படின்ற இடங்களில் நியூ ஹாம்ஷேர் பகுதியில் என்ன செய்கிறாரு ஒரு ஊழியத்தை செய்து வருகிறார் ஊழியத்தின் நேரத்தை மேலாக அதற்கு அது மாத்திரம் இல்லாமல் அங்கே விவசாயத்தையும் செய்யக்கூடிய ஒரு நபராகவும் என்ன செய்திருக்கிறார் இருந்திருக்கிறார் இரண்டு காரியங்களுமே செய்வார் முக்கியமாக அவர் பார்க்கும் பொழுது மெத்தடிஸ்ட் எபிஸ்கோப்பல் திருச்சபையில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டில் என்ன செய்கிறாரு அங்கே தன்னை இணைத்து கொண்டு அங்கே ஆர்டினேஷன் என்ன செய்கிறாரு அவர் பெற்றுக்கொள்கிறார் அப்படி அங்கே இருக்கும் பொழுது இரண்டு வருடம் கழித்து அங்கே வாஷிங்டன் என்ற பகுதிக்கு என்ன செய்கிறாங்க இவரை பகுதியில் இருக்கிற வில்லேஜ்க்கு என்ன செய்கிறாங்க இவரை கூப்பிடுறாங்க ஏன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு கிறிஸ்டியன் சர்ச் அங்கே இந்த திருச்சபை பேரே வந்து கிறிஸ்டியன் சர்ச் அங்கே பணிபுரிவதற்கும் அங்கே வந்து ஆராதனைகள் நடத்துவதற்கும் இருக்கு என்ன செய்கிறது அழைப்பு வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அதன் விளைவாக அந்த இடத்துக்கு என்ன செய்கிறாரு அவர் அங்கே கடந்து போகிறார் மிக்க நன்றி பாஸ்டர் இப்போ அங்கே போய் அவருடைய ஊழியம் எந்த வண்ணமாக தொடங்கினார் அவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் இவருக்கு என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா மிலரிட்டி இயக்கத்தோடய சத்தியத்தை கேட்குறார் கேட்குறார் ஏசு கிறிஸ்து இரண்டாம் முறை வரப்போகிறார் அப்படின்ற அந்த சத்தியத்தை கேட்டு அதை முழுவதுமாக விசுவாசித்து என்ன செய்கிறார் இவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அங்கே அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதை அதிகமாக பிரசங்கம் செய்யவும் என்ன செய்கிறார் இவர் தொடங்குகிறார் சுற்றிலும் தான் போகிற இடங்கள் எல்லா இடங்களிலும் தன்னுடைய திருச்சபைகளுக்கும் என்ன செய்கிறார் இந்த அதிசீக்கிர வருகை இருக்க போகிறது அப்படின்ற ஊழியத்தை அந்த சத்தியத்தை என்ன செய்கிறார் அவர் தொடர்ந்து செய்து வருவதை நாம் பார்க்க முடியும் அவர் அந்த மில்லரிட்டி இயக்கத்தில் இணைந்து அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதை பிரசங்கிக்க தொடங்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த ஊழியத்தை அவர் எப்படி செஞ்சார் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற அனைத்து காரியங்களையும் விற்று என்ன செய்கிறார் அந்த ஊழியத்திற்காக கொடுப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போம் எந்த அளவுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறான்னு நீங்கள் அதை வச்சு தெரிந்து கொள்ளலாம் அவங்களுடைய கணவனும் மணிவுமாக சேர்ந்து அனைத்தையும் என்ன செஞ்சுட்டாங்க விற்றுட்டாங்க விற்றுறாங்க விற்றுட்டு ஒரு டென்ட் அமைத்து அதில் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க குடிபெயர்ந்து அங்கே அங்கே தங்களுடைய வீட் இடங்களிலே சுற்றி இருக்கிற அநேக நண்பர்கள் இதே போல் என்ன செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி டென்டில் அவர்கள் வாழ்ந்து அங்கே சத்தியங்களை பிரசங்கித்தக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் மிக்க நன்றி பாஸ்டர் அதை தொடர்ந்து அவருடைய காரியங்கள் இப்போ கிறிஸ்டியன் சர்ச் வாஷிங்டனில் அவர் அங்கே வந்து அடிக்கடி என்ன செய்கிறாரு அங்கே ஆராதனை நடத்தி கொண்டு வருகிறார் அப்போ ஒரு நாள் அங்கே திருவிருந்த ஆராதனை கம்யூனியன் சர்வீஸ் நடத்துவதற்காக இவருக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த இடத்திற்காக என்ன செய்கிறாரு வேகமாக அங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி அந்த வரக்கூடிய நேரத்தில் அவர் அநேக காரியங்களை குறித்து என்ன செய்கிறாரு சிந்தித்து வருகிறார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலுலே இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை அங்கே முடிந்து போனது இப்போ அது பெரிய ஏமாற்றத்திற்குள்ளே தாண்டி எல்லாம்
அந்த கிறிஸ்டியன் சர்ச்சுக்குள்ளே போகிறாரு போயிட்டு ராபோஜனத்துக்கான காரியங்களெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு அங்கே ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுறார் இந்த பிரசங்கத்தின் போது அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா பிரசங்கத்தை முடித்த பிறகு ரேச்சல் ஓக்ஸ் என்ற பெண்மணி என்ன செய்கிறாரு சந்திக்கிறார் அந்த கம்யூனியன் சர்வீஸில் அந்த சர்ச்சில் இன்னொரு பெண்மணி சந்திக்கிறார் சொன்னால் ஆமாம் ஓகே இப்போ நம்ம ரேச்சல் ஓக்ஸோடைய பின்னணியை படித்து முடித்துட்டு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் ரேச்சல் ஓக்ஸும் ஃபெட்ரிக் வீலரும் என்ன பேசினாங்க அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம கண்டிப்பாக அப்போதான் நமக்கு கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் கண்டிப்பாக அப்போ ரேச்சல் ஓக்ஸை பற்றி அவங்க பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்களுடைய குழந்தை பருவம் அவங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ரேச்சல் ஓக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில்வானஸ் மற்றும் நான்சி ஹாரிஸ் இவர்களுக்கு குழந்தையாக பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு என்ன செய்திருக்கிறாங்க பிறந்திருக்கிறாங்க இன் வெர்னான் டவுன்ஷிப் அங்கே வந்து என்ன செய்திருக்கிறாங்க பிறந்திருக்கிறாங்க சிறு வயதிலே அதாவது பதினேழாம் வயதிலே மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையிலே தன்னை இணைத்து கொண்டு அங்கே அங்கத்தினராக என்ன செய்திருக்கிறார்கள் தன்னுடைய விசுவாச வாழ்க்கையை தொடங்கியிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் அங்கே அமோரி ஓக்ஸ் என்ற நபரை என்ன செய்கிறாரு என்ன செய்கிறாங்க திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் அதான் அவருடைய பேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேச்சல் ஓக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் கண்டிப்பாக சரிங்களா ரேச்சல் கே பர்த் டு த ஒன்லி சைல்ட் ரேச்சல் டிலைட் அதாவது இவர்களுக்கு பிறந்த ஒரே ஒரு குழந்தை யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிலைட் ஓக்ஸ் இந்த ஒரு குழந்தை ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிறக்கிறது இப்போ இதை தான் ரேச்சலுடைய அந்த சிறு வயது அனுபவமாக என்ன செய்கிறத பார்க்கப்படுகிறது மிக்க நன்றி பாஸ்டர் ஃப்ரெட்ரிக் வீலரை பற்றி சொன்னீங்க இப்போ ரேச்சல் ஓக்ஸ் அவங்களுடைய குழந்தை பருவம் அவங்களுடைய திருமண காரியங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகளை பற்றி சொன்னீங்க தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் என்ன நடந்துச்சு தொடர்ந்து நான் பார்க்கும் பொழுது இப்போ எதிர்பாராத விதமாக ரேச்சல் ஓக்ஸோடைய கணவர் என்ன செய்திடுறாங்க இறந்து விடுறாங்க மறிச்சிடுறாங்க ஆமாம் மறிச்சிடுறாங்க அதனால் அவர்கள் இடம் பெயர்ந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலையை அங்கே பார்க்க முடியும் மிக்க நன்றி பாஸ்டர் இப்போ அவங்க கணவர் இழந்த ஒரு சூழ்நிலை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிற்பாடு இன்னும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சு சொல்லி பார்ப்போம் பிரியமானவர்களே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிற்பாடு ரேச்சல் ஓக்ஸ் மற்றும் ஆக ஃப்ரெட்ரிக் வீலர் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஊழிய பயணத்தை நாம் பார்ப்போம் கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே இடைவெளிக்கு பிற்பாடு மீண்டும் இவங்களை நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக நான் வரவேற்றுக் கொள்ளுகிறேன் பஸ்டர் ரேச்சல் ஓக்ஸ் அவங்களுடைய கணவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க ரொம்ப வருத்தமான ஒரு சூழல் நீங்கள் அப்படி தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சு அப்படி தொடர்ச்சி நாம் பார்க்கும் பொழுது இப்போ அவர்கள் கணவர் இறந்த பிறகு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ அவருடைய மகள் அதாவது ரே டிலைட் ஓக்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு இடத்துல வந்து பணி மாற்று ஏற்படுகிறது அதனால் என்ன செய்கிறாங்க அந்த இடத்திற்கு இடம் பெயர்றாங்க இந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெரோனா அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஸ்கூல் டீச்சர் ஆக பணி அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அதனால் தாயும் மகளும் என்ன செய்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு அங்கே போய் இடம் பெயர்ந்து போ போய் விடுகிறார்கள் அங்கே ரேச்சல் வந்து செவன்த் டே பேப்டிஸ்ட் திருச்சபையில் தன்னை அங்கத்தினராக சேர்த்து கொள்ளுகிறார்கள் இவர்கள் யார் என்று சொன்னால் ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாளை ஆசரிக்கக்கூடியவர்கள் சனிக்கிழமையிலே திருச்சபையை அவர்கள் நடத்துகிற ஒரு கூட்டத்தார் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அவங்க அதாவது இந்த வெரோனான்ற பகுதி எக்ஸாக்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வாஷிங்டனில் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல வரும்பொழுது இங்கே அவங்க செவன்த் டே பேப்டிஸ்ட் திருச்சபை இல்லாத நிமித்தமாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது இந்த ஆண்டுகள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா வாஷிங்டன் பகுதியில் இருக்கிற கிறிஸ்டியன் சர்ச் இந்த திருச்சபை என்ன செய்கிறாங்க அவங்க அட்டன் பண்ணுறாங்க இதுதான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஃபெட்ரிக் வில் என்ன செய்வார் இந்த திருச்சபைக்கு வந்து போகக்கூடிய ஒரு மினிஸ்டராக என்ன செய்கிறாரு இருந்திருக்கிறார் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது ரேச்சல் ஓக்ஸ் மில்லரேட் சத்தியத்தை அந்த திருச்சபை மூலியமாக என்ன செய்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்ன சொன்ன அந்த திருச்சபைக்கு யார் வந்து போகிறா ஃபெட்ரிக் ஃபெட்ரிக் வீலர் வந்து போகும்பொழுது அங்கே சொல்லக்கூடிய சத்தியம் அந்த மக்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த சத்தியம் இப்போ ரேச்சல் ஓக்ஸுக்கும் சொல்லப்படுகிறது அந்த திருச்சபை வாயிலாக சொல்லப்பட்ட நிமித்தமாக அதை மனப்பூர்வமாக என்ன செய்கிறாங்க ரேச்சல் ஓக்ஸ் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ரேச்சல் பார்க்க முடியும் இன் ரிட்டர்ன் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க இவர்களுடைய சத்தியம் இவருடைய வெளிச்சத்தை என்ன செய்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க இவருடைய சத்தியம் என்ன அப்படின்னா ஏழாம் நாள் ஓய்வு ட்ரூத் சாபத் ட்ரூத் கற்பனையின்படி இந்த நாளை ஆசரிக்க வேண்டும் என சொல்ல
அதன் பிறகு தான் அவருடைய கணவர் மறித்த பிறகு இப்போ வாஷிங்டனுக்கு வந்திருந்தாங்க இந்த கிறிஸ்டியன் சர்ச்சில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவங்க காரியத்தை இந்த மாதிரி ட்ராக்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய சக்தி தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இந்த இடத்துல தான் அவங்க யாரை மீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபெட்ரிக் வீலரை மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக போயிட்டுருக்கு இவங்களுடைய வாழ்க்கையும் பார்த்தோம் ஃபெட்ரிக்குடைய வாழ்க்கையும் பார்த்தோம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கும் பொழுது இந்த அனுபவம் ரொம்ப அது நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ ரேச்சல் வோக்ஸ் இந்த திருச்சபைக்கு ஒரு நாள் வந்திருக்கிறாங்க கிறிஸ்டியன் சர்ச் அந்த நாளிலே ஃபெட்ரிக் வெல் என்ன செய்கிறாரு அங்கே கம்யூனியன் சர்வீஸ் நடத்துவதற்காக பரிசுத்த நற்கரணை ஆராதனை நடத்துவதற்காக என்ன செய்கிறாரு அங்கே வருகிறார் அங்கே வரும் பொழுது அங்கே ஒரு பிரசங்கத்தை அவர் எடுக்கிறார் என்ன பிரசங்கம் அப்படின்னா அந்த பிரசங்கத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை அவர் பதிவு செய்கிறார் எப்பொழுதுமே திருவிருந்த ஆராதனையில் ஒரு விசேஷத்த சத்தியத்தை பொதுவரில் எடுப்பது உண்டு அப்படியாக ஃபெட்ரிக் வீலரும் ஒரு முக்கியமான சத்தியத்தை என்ன செய்கிறாரு மக்களுக்கு போதிக்கிறார் என்ன ஒரு சத்தியத்தை போதித்தார் என்று சொல்லி நம்ம ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம பார்ப்போம் ஆல் பர்சன்ஸ் கன்ஃபர்சிங் கம்யூனியன் வித் கிரைஸ்ட் இன் சச் அ சர்வீஸ் ஷுட் பி ரெடி டு ஃபாலோ ஹிம் அண்ட் ஒபே காட் அண்ட் கீப் இஸ் கமேன்மெண்ட்ஸ் இன் ஆல் திங்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவோடு இந்த ஐக்கிய திருவிருந்தில் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கும் அனைவரும் தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் இதை கேட்ட மாத்திரத்தில் ரேச்சல் ஒர்க்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க அங்கே அந்த கூட்டத்தில் உட்காந்துருக்குறாங்க அந்த பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கும் பொழுது எதையோ ஒன்று எழுந்து சொல்லுவதற்கு வராங்க ஆனால் அமைதியாக உட்காந்துடுறாங்க இதை யார் பார்க்குறா ஃபெட்ரிக் வீலர் பார்க்குறா ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு பெண்மணி என்ன செய்கிறாங்க ஏதோ வாய் வரைக்கும் வருகிறது ஆனால் சொல்லாமல் அமர்ந்து விடுகிறதை ஃபெட்ரிக் வில நோட் பண்ணிட்டார் நோட் பண் முடித்த பிறகு இப்போ திருவிருந்து கொடுக்கக்கூடிய நேரம் திருவிருந்து முடிந்து விடுகிறது முடிந்த பிறகு என்ன செய்கிறார் அந்த பெண்மணியை போய் சந்திக்கிறார் யார் அவங்க ரேச்சல் ஓக்ஸ் ஓக்ஸ் அவர்கள போய் என்ன செய்கிறாரு சந்திக்கிறார் கிட்ட வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் நான் இந்த வாங்கியத்தை சொன்ன பொழுது நீங்கள் மனதில் ஏதோ வைத்திருந்தது போல் எனக்கு தோன்றியது எதையோ சொல்ல நீங்கள் வந்தீங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டீங்க நிறுத்திட்டீங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அவரிடத்துல பேச்சு கொடுக்குறார் பேச்சு கொடுத்த மாத்திரத்தில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ தட் யூ ஹேட் பெட்டர் செட் த கம்யூனியன் டேபிள் பேக் அண்ட் புட் த க்ளோத் ஓவர் இட் அன்டில் யூ பிகின் டு கீப் த கமேன்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு ரேச்சல் ஒர்க் சொல்கிறாங்க அங்கே கம்யூனியன் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளாத் அதை நீங்கள் மூடி வச்சுட்டு மொதல் என்ன செய்யுங்க உங்கள் கற்பனைகளை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்ன செய்ய வேண்டும் போய் பத்து கற்பனைகளை ஒழுங்காக கடைபிடிக்க கடைபிடித்து விட்டு நீங்கள் வாங்கல என்று சொல்லி ஒரு உரத்த குரலோடு சற்று போல்டாக என்ன செய்கிறாங்க தைரியமாக சொல்லி தைரியமாக சொல்லிட்டாங்க இதை கேட்ட மாத்திரத்திலே ஃபெட்ரிக் வீலருக்கு மனம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னது இவர் எதிர்பார்க்கல அவர் எப்படி அவருடைய அனுபவம் இருந்தது சொல்லி நமக்கு சொல்கிறாரு வாசித்தம் என்று சொன்னால் He later told a friend that Mrs. Vokes words cut him deeper than anything that he had ever had spoken to him. He was the one who 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 was the one. நான் எந்த விதத்தில் தவறி இருக்கிறேன்னு சொல்லி கேட்ட மாத்திரத்தில் நாலாவது கற்பனை நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீங்க மீறி இருக்கிறீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் ஆசிரிக்கிறீர்கள் வேதத்தின்படி நாலாம் கற்பனை என்ன சொல்லுகிறது ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாள் அது சனிக்கிழமை அன்று தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஓய்வு நாளை ஆசிரிக்க வேண்டும் தேவனுக்கு தொழுகை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஓய்வு நாளை ஞாபகப்படுத்துவது நம்ம செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் இப்படி அவங்க வந்து டேரெக்டாக அந்த பா பாசல்கிட்டே சொல்லிட்டாங்க ஆமாம் சத்திய அறிஞ்ச இந்த ரேச்சல் ஒர்க்ஸ் தைரியமாக போய் பாஸ்டர்கிட்டே இதை சொன்னது ஒரு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் இது இப்போ அவர் சொல்லிட்டாங்க இவங்க சொல்லிட்டாங்க அவர்கிட்ட அவரும் வேதத்தின்படி அதை பார்த்துருப்பார் ஏன்னா அவர் போதகர் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் இப்போ சொல்லுறது போல் இப்போ பார்க்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஃபெட்ரிக்கில் உடனே என்ன செய்கிறாரு வீட்டுக்கு போய் கண்டிப்பாக உள்ளம் குத்தப்பட்டு இருக்கிறது கண்டிப்பாக எந்த விதத்தில் நான் குறைந்து போய் போயிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அறியாமல் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அவர் ஆசிரித்து வந்திருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக அப்போ வீட்டில் போய் என்ன செய்கிறாரு வேகத்தை உட்காந்
வந்து போதார் இடத்துல இப்படி பேசும்பொழுது அது ஆராய்ச்சி படிச்சிருப்பாரு கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு பெண்மணி இப்படி சொல்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு இரவு முழுவதும் உட்காந்து என்ன செய்யறாரு படிக்கிறார் இந்த காரியத்தை குறித்து அங்கே படிக்கிறார் படித்து முடித்து அங்கே பார்க்கும்பொழுது அதே நாளில் என்ன செய்கிறார் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆம் வேதத்தின்படி நாலாம் கற்பனை என்ன செய்கிறார் ஒரு நாள் மீறி நடந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாரு அங்கே ஒத்துக்கொண்டு அது சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை பார்க்க முடியும் மிக்க நன்றி பச ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு அப்புறம் மீண்டும் ஆகி இவருடைய ஊழியம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிற்பாடு ரேச்சல் ஓக்ஸ் மற்றுமாக ஃபெட்ரிக் வீலர் இவங்களுடைய ஊழியத்தை நாம் பார்ப்போம் கிறிஸ்துக்கள் பெரிய மாணவர்களே மீண்டுமாய் நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் பசர் ஃபெட்ரிக் வீலர் ரேச்சல் ஓக்ஸ் இவங்களை சொன்னீங்க ஃபெட்ரிக் வீலர் என்ன செஞ்சிட்டாரு அந்த சாபத் ட்ரூத்தை கடைசியில் ஏற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னு நீங்கள் அதற்கு பிற்பாடு என்ன நடந்துச்சு ஃபெட்ரிக் வீலர் அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் இப்போது அதை முழுவதுமாக அதை கற்று அதை அவர் என்ன செய்கிறார் உள்வாங்கி கொள்கிறார் அதற்கு பிற்பாடு ஒரு முதல் ஓய்வு நாள் அன்று என்ன செய்கிறாரு அந்த முதல் ஓய்வு நாள் சத்தியத்தை என்ன செய்கிறார் தன்னுடைய திருச்சபை மக்களுக்கு அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆசிரித்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு அதை போதிக்கிறார் இப்படியாக அநேகர் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஒரு சிலர் என்ன செய்கிறாங்க நிராகரித்தாலும் தான் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த சத்தியம் அது இது வரைக்கும் நான் தவறு செய்திருந்தேன் என்பது என்ன செய்யற பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டு அதை என்ன செய்கிறார் தன்னுடைய மக்களுக்கு இதை சொல்ல வேண்டும் என்பதை பகிரங்கமாக என்ன செய்கிறாரு இங்கே சொல்லுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஓய்வு நாள் சத்தியத்தை ஓய்வு நாளில் சொல்கிறாருங்களா ஆமாம் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை போய் சொல்லி விட்டு என்ன செய்கிறாங்க அடுத்தது அங்கே ஓய்வு நாளுக்கு அவர்கள் ஆயத்தம் மாறுறாங்க மாறாங்க ஆமாம் ஓகே அப்போ ஏன்னா அநேகர் ஒரு சிலர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஒரு சிலர் என்ன செய்யல ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுனால அப்படி அங்கே ஏற்படுத்தப்பட்டதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதனை தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஃபெட்ரிக் வீலர் தான் ஃபர்ஸ்ட் செவன்த் டே அட்வான்டிஸ்டோடைய அஃபிஷியல் மினிஸ்டர் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் அதாவது செவன்த் டே அட்மிட் திருச்சபோடைய ஃபஸ்ட்டு பாஸ்டர் யார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாஸ்டர் ஃபெட்ரிக் வீலர் இதன் மூலியமாக சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டனால இந்த ஒரு பெயர் அவருக்கு இருக்கிறது நம்ம மனசு போதாரு பார்க்க சத்தியத்தை ஏற்றுக்கிட்டாரு இவரும் முதல் நபர் இப்போ மறுபடியும் அந்த உண்மையான சத்தியத்தை பிரசங்கம் பண்ணுறாரு ஆமாம் செவந்திரையுடைய ப முதல் போதகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆமாம் அப் அப்படின்னு நம்ம சரித்திரத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் தொடர்ந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா இதை பப்ளிக்காக அணைகிட்ட சொல்லாமல் கொஞ்சம் பயத்தில் ப்ரைவேட்டாக அநேக இடங்களுக்கு போய் என்ன செய்கிறார் இதை சத்தியத்தை சொல்லுகிறார் அப்படி இவருடைய சத்தியத்தை கேட்டவர் தான் யார் அப்படின்னா டி எம் பிரபுல் இவர் வந்து இரண்டாவது சேபத் கீப்பிங் அட்வான்டேஜ் மினிஸ்டர் நம்ம சொல்லலாம் நார்த் அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த நேரத்தில் என்ன செய்கிறாரு தாமஸ் எம் பிரபுல் இவர் இந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இவர் ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறார் ஒரு கைப்பிரதி எழுதுகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பனிரெண்டு பேஜ் ஒரே ஒரு கைப்பிரதி அதோடைய தலைப்பு தான் ஹோப் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலின் நம்பிக்கை அப்படின்றதுல ஒரு காலத்தில் அது என்ன எழுதுகிறார் அப்படின்னா த செவன்த் டே ஷுட் பி அப்சர்வ்ட் ஆஃப் த சேபத் இன்ஸ்டர் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் டே இந்த கற்றுடைய காரியம் இப்படியாக சொல்லுது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஏழாம் நாள் தான் உண்மையான ஓய்வு நாளாக கடைபிடிக்க வேண்டும் எதற்கு மாறாக வாரத்தின் முதல் நாளுக்கு மாறாக இந்த கற்று தான் யார் படிக்கிறா அங்கே ஜோசப் பேட்ஸ் உடைய கரங்களுக்கு போய் சேருகிறது அவர் இதை படித்து இதை இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாரு அங்கே நியூ வாஷிங்டன் நியூ ஹாம்ஷேர் பகுதி வாஷிங்டன் பகு இருக்கிற அந்த பட்டணத்துக்கு என்ன செய்கிறாரு வந்து அங்கே எல்டர் ஃபெட்ரிக் வீலரோடும் மற்றும் சைரஸ் ஹேன்ஸ்போர்ட் ஃபேன்ஸ்போர்த் என்ற நபரோடு சேர்ந்து என்ன செய்கிறாங்க இதை குறித்து அதிகமாக ஆழமாக சிந்திப்பதை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் அப்போது ஃபெட்ரிக் வீலரும் நல்ல ஒரு ஊழியத்தை செஞ்சு அநேக ஆத்துமாக்களை கொண்டு வராரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க அவர் நிமித்தமாக நிறைய பேர் உள்ளே வந்தாங்கன்னு சரி இப்போ நம்ம இன்னொரு நபரையும் விட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதில் ரெண்டு கார் ரெண்டு நபரை குறித்து படிச்சுட்டு வரும் ஆமாம் ஃபெட்ரிக் வீலர் ரேச்சல் ஓக்ஸ் ரேச்சல் ஓக்ஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ ரேச்சல் ஓக்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவர்களும் சும்மா இல்லை இந்த சத்தியத்தை ஃபெட்ரிக் வீலர்கிட்ட சொன்னது மாத்திரம் இல்லாமல் அவர்கள் தங்கி இருந்த இடத்துல வில்லியம் ஃபேன்ஸ்போர்த் என்ற குடும்பத்தோடு அங்கே என்ன செய்திருந்தாங்க அவருடைய ஃபார்மில் தங்கியிருந்தாங்க அந்த இடத்துல அந்த குடும்பத்து பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்கிறாங்க இந்த சத்தியத்தை அவர்கள் சொல்வதை
கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் செவன் த்ரீ அட்வென்டேஜ் சர்ச்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க முடியும் இப்படியாக அந்த வெளிச்சம் அநேக பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது மிக்க நன்றி பாஸ்டர் இந்த ரேச்சல் ஒர்க்ஸை சொன்னீங்க ஃபெட்ரிக் வீலரும் அவங்களுடைய ஊழியத்தை பற்றியும் சொல்லி இறுதியாக அவங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் இவங்க ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையில் நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் என்னவென்று சொன்னால் தாங்கள் வைத்திருந்த சத்தியத்தை என்ன செய்யல அவர்களுக்குள்ளாக அவர்கள் அடக்கி வைத்துக் கொள்ளலை அதை அநேக இடத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் அவர்கள் இருந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் ஃபெட்ரிக் வீலரை குறித்து ஜேம்ஸ் வெயிட் ஒரு வாக்கியத்தை பின்வருமாறு நமக்கு சொல்வதை பார்க்க முடிகிறது என்ன என்று சொன்னால் வி ஹேவ் பின் வித் ஹீம் இன் அ நம்பர் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் ஹீ வித் காட்ஸ் பிளஸ்ஸிங் வில் எக்ஸர்ட் அ குட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவருடைய அவரோட கூட அநேக கூட்டங்களிலே ஜேம்ஸ் வெயிட் பங்கு கொண்டிருக்கிறார் இப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தேவனுடைய பிரதான கருபையினாலே அவருடைய ஆசிர்வாதத்தினாலும் அநேக காரியங்களை இவர் செய்வதற்கு திறமை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அங்கே சொல்வதை பார்க்க முடியும் ஃபெட்ரிக் வீழ்த்தோட இறுதி நாட்களிலே ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் த காஸ்பல் ஆர்மர் ஐ வில் நாட் புட் ஆஃப் த கண்டஸ்ட் ஐ வில் நாட் ஈல்ட் அன்டில் வித் ஆல் த ரேன்சம்ட் ஹாஸ்ட் ஐ ஷவுட் த ஃபைனல் விக்ட்ரி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த சுவிசேஷ கிடையத்தை நான் நினச்ச மாட்டேன் விட்டுற மாட்டேன் இது வரைக்கும் கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் அனைத்து இழந்து போன பிள்ளைகளையும் அந்த வெற்றியின் நாளிலே கொண்டு சேர்க்கிற வரைக்கும் நான் நினச்ச மாட்டேன் விட மாட்டேன்னு சொல்லி செய்கிறத சொல்கிறதே பார்க்க முடிகிறது ரேச்சல் ஒர்க்ஸும் இப்படியாக அவருடைய கடைசி நாட்களிலே என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா தேவனுக்கென்று உண்மையாக இருந்து வாழ்ந்தே நாம் பார்க்க முடிகிறது ரொம்ப அருமையாக சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இறுதியாக ஏதாவது கருத்து இருந்தால் சொல்லுங்கள் ரேச்சல் ப்ரெஸ்டன் அவங்களுடைய கல்லறையில் ஒரு வாக்கியம் ஒன்று இவ்வாறாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க நான் விரும்புகிறேன் ரேச்சல் ப்ரெஸ்டன் வாஸ் யூஸ்ட் ஆஃப் காட் இன் பிரிங்கிங் த ட்ரூத் ஆஃப் த சேபத் டு த அட்வென்டேஜ் சர்ச் அட் வாஷிங்டன் அதாவது இந்த பெண்மணி மூலியமாக வாஷிங்டனில் இருக்கிற அந்த திருச்சபைக்கு இந்த ஓய்வு நாள் சத்தியம் கொண்டு செல்லப்பட்டது இறுதியாக அந்த திருச்சபை தான் அமெரிக்க தேசத்திலே முதல் அட்வென்டேஜ் திருச்சபையாக இருந்தது என்று சொல்லி நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் மிக்க நன்றி பாஸ்டர் நன்றி பாஸ்டர் கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது சொல்லி நான் கிறிஸ்துக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறேன் இந்த ஓய்வு நாளை நீங்களும் கடைபிடிங்கள் தேவன் உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்